is worthy to receive the Your name, O oh Lord, and to glorify you as King. I lift my voice and I lift my hands in worshiping you, Lord. Hallelujah. Giving up is something that a lot of people are sometimes tempted to do. Every now and then, pumapasok yung thought na yan sa ating kaisipan. Depende kung ano-ano yung ating mga ginagawa ngayon, depende kung ano yung ating kinabibilangan ngayon, depende kung nasaan tayo ngayon. Sometimes life is like a battle. Meron sa atin halos araw-araw lumalaban. Yung iba may pinaglalaban. Yung iba hindi natin alam parang may pinaglalaban. But every now and then, wherever you may be, whatever you're going through, sometimes the pressure, the pressure we're experiencing, yung difficulties na ating nararanasan, yung stress na kaakibat nito, is forcing us, tempting us, taunting us to just simply give up. You may know someone that is contemplating right now concerning this thought. Maaring meron tayong kilala na yan ang kanyang iniisip ngayon, yung mag-give up. You may be thinking about this yourself. Baka every now and then, ayan siya. O baka sa oras na to, even now as you're listening to this message, eh yan yung binabalak mo na sanang gawin. Nawa, sa mensaheng ating mapapakinggan sa araw na ito, eh mapag-isip-isip tayo palalo at magtiwala sa Panginoon at matutunan natin na masabi ito sa ating sarili at sa mga taong dinalapit sa atin ng Diyos. We may learn to say this, to say these words, 
Do not give up. Can you repeat after me and say it again? Do not give up. Can you say it to the person on your left, on your right? Say it to each other, kapatid. Do not give up. Do not give up. And one more time, sa yung sarile. Lalo na sa yung sarile. Sabihin mo yan. Say mo, hoy, tigil-tigil ka dyan. Diba? Say this to yourself. Do not give up. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa araw na ito na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang sa inyo ay sumamba. Kasama ng mga kapatiran po namin dito sa aming worship center at maging dun sa mga nakikinig nito as a video message, may you minister to your people right now in a very personal yet powerful way. Salamat Lord sa mga nagdaang araw, salamat Panginoon sa nagdaang linggo, sa mga biyaya na aming natatamasa, sa mga experiences na aming nararanasan, sa answered prayers, sa mga bagong revelations, at maging sa mga trials and testings na napaparating sa amin Lord, nangyayari sa amin, alam namin pati yan, blessing in disguise. And we just give you glory Lord for the grace that you continue to pour out on your people. And even right now, naniniwala kami, Panginoon, bibigyan mo kami ng panibagong paalala, panibagong pagpapala, na siyang maglalapit sa amin lalo sa inyo. Patawari mo kami sa mga pagkakataon kung pag kami nasusubok, pag kami nape-pressure, pag kami nasa-stress, napapaisip na kami na mag-give up. But help us, Lord, that even today, as we listen to this preacher, as we listen to the message being delivered, as we listen to your word, makuha namin, Panginoon, yung salitang nanggagaling sa inyo. Na alam namin, Lord, magpapatibay sa amin, magpapalaka sa amin, at magbibigay sa amin ng panibagong inspirasyon upang mabuhay at mabuhay para kay Kristo. Turuan niyo po kami, Panginoon, that there is no other way to live other than to live this life for the glory of Jesus Christ. So, Holy Spirit of God, I pray and ask, touch each and every one of your people today with your power, with your anointing, with your guidance, with your revelation. We silence the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. We give you thanks and praise. We worship you as you pray all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, and all God's people say, Amen. Do not give up. Do not give up. And can you say it once again with me? Do not give up. Pag sinasabi po natin yan, eh marami po tayong ibig sabihin. At ilan doon ay mga babanggitin natin para sa mensaheng ito. First of all, do not give up when you have problems. Do not give up on your problems. Huwag kang mag-give up pag madami kang problema. Matanong ko lang, sino ba sa atin ngayon ang may problema? Matanong ko lang, sino sa atin ngayon yung ang dami sang katutak at nakakota na sa problema. Pakitaas nga ang dalawang kamay. Pakitaas nga. Praise the Lord. At pakitanong nyo nga inyo mga katabi at sabi mo sa kanya, uy, paramihan tayo. Sige nga, tanongin nyo inyo mga katabi, uy, paramihan tayo. Tingnan natin, sino mas marami sa ating problema? Praise the Lord. Na ang katuwa lang isipin na yung ilan sa mga katabi natin, Halos hindi mo mahalata kung hindi lang nagtaas ng kanyang mga kamay na ang daming problema. Bakit kanyo? Ganda pa rin kasi. Bakit kanyo? Ang daming problema, pogi pa rin. Ang sexy pa rin. Ang lusog pa rin. ba? Diba? Minsan nakakapagtaka. Wala daw pera. Kaso ang timbang pabigat ng pabigat. ba? Diba? Ang sabi nila, ang daming pinagdadaanan. Pero naman. But glory to God. Because Christians... Tayo na believers and followers of Jesus Christ, maraming mga rason eh kung bakit kahit may problema ka, hindi ka mag-give up. Marami, maraming rason. At ang number one reason dyan, eh kasi nga, 
Kahit sa gitna ng problema, sa dami ng pagsubok, alam mo, tinuturo sa iyo, pinag-aaralan natin yan. Kasama natin ang Diyos. For the Bible tells us in Psalm 34.19, People who do what is right may have many problems, but the Lord will solve them all. Again, I read, at basahin po natin muli yan. Sabi sa atin ng Psalm 34.19, People who do what is right may have many problems, but the Lord will solve them all. Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon, nag-aaralan mo ang kanyang mga salita, pinangahawakan mo ito, naglilingkod ka sa kanya, problem number one, problem number two, problem number three, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tutulungan ka niya and you will be able to solve them all. People who love God can expect things to get better and better. Yung mga nagmamahal sa Panginoon dahil nga kasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, meron siyang expectation at meron siyang pananampalataya that things will get better and better. Romans chapter 8.28 is a favorite of many Christians and even this church. Kaya nga madalas, bago pa mag-start ang ating worship service, etong verse na to, kinakanta pa natin. Romans 8.28 again says, We know that in everything, God works for the good of those who love Him. They're the people He called because that was His plan. Ang Diyos kumikilos sa ating buhay. He works in ways we cannot see. Even right now, as you are here in this worship service, listening to this message, as you are praying to God, as you're putting your faith and trust in the Lord, ang Diyos gumagalaw na pala, kumikilos na on your behalf. May inaasam ka, may ninanais ka, may winuwari ka, meron kang fears, anxieties, but as you continue to pray and have faith in our God, alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alam mo, gumagalaw, kumikilos ang Diyos. Kaya nga, napakalaga para sa atin na laging mapaalalahanan, kayo, ikaw, ang bawat isa sa atin, nasa kasalukuyan, may mga pinagdadaan ng pagsubok at problema, huwag kang bibitiw, huwag kang titigil, huwag kang mag-give up. I remember, One very beautiful song na halos kinalakihan ko na sa aming church doon sa aking pinanggalingan sa Pilipinas. Bata pa lamang ako, nakikita ko na yung mga mas may edad sa amin, mga adults, mga naglilingkod. Pag kinakanta nila ito, marami sa kanila lumuluha pa. Ganda kasi nung sabi nung kanta, There is no problem too big. Our God cannot solve them. There is no problem Too big, our God cannot solve them. Kaya kung iniisip mo sa oras na to, kung iniisip mo nito mga nakalipas na araw, eh hindi eh, ang bigat masyado ng problema ko, ang laki masyado ng problema ko, tatandaan mo lagi, our God is a great God. Our God is an awesome God. Napakadakila, napakamakapangyarihan ng ating Diyos. So once again, Say to yourself, ikaw na maraming problema ngayon, do not give up. Say that to yourself. Say it one more time. Do not give up. What else? Do not give up on your dreams. Huwag kang titigil sa pangangarap. Huwag kang tumigil. Kahit ano pa edad mo ngayon. Alam mo kasi ngayon, nowadays, pag lagi mo naririnig yung word na millennial. Tapos, clarify pa nila kung sino yung millennial. Inidentify nila kung anong taon ipinanganak yan. Tapos, hindi ka pasok dun. Kaya tuloy, parang ang buong mundo, ang buong planeta, para na lang sa kanila. Yan ang mga tinatawag na millennial. At nung buong akala mo na millennial ka at nalinaw nilang hindi, E eh di parang hindi ka nakasali dun sa mga dapat at pwedeng mga rap. I speak to you 
And I believe God is speaking to all of us, even today, that that is not true. Habang nabubuhay ka pa, habang binibigyan ka ng lakas ng Panginoon, the air that you breathe, the life that you possess is a gift from God. May mission ka pa, may purpose ka sa Panginoon, kaya do not give up on your dreams. Every now and then, yung mga problems na nabanggit ko, yung mga problems na nararanasan mo, naiisip natin, not only does that give us so much pressure and stress, they kill dreams. Pinapatay niya yung ating abilidad, yung ating kakayanan, yung ating motivation na patuloy na mangarap. Lalo na pag nakakakita ka sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa YouTube, kung saan pa, na mga taong either kasing edad mo lang, kasabayan mo lang, at mas matindi pa nito, mas bata pa sa'yo. Pero bakit parang sila natutupad nila ang kanilang mga pangarap? Bakit sila parang abot kaya na nila yung kanilang mga hinangad? Bakit sila ando doon na ikaw ang layo-layo pa, lumalaban pa rin, naghihingalo pa rin? I tell you today, And I believe God is telling you these words today. Do not give up on your dreams. For the Bible tells us and reminds us even right now in Psalm 37 verse 4, Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Gano karami sa atin, bata ka pa lang, alam mo na ang verse na ito. Gano karami sa atin, isa ito sa lagi mong nadideclare na favorite memory verse mo. Sino sa inyo na kahit hindi mo alam kung saan nasa Bible yan, pero alam mo ando dun yan. Malamang nasa table of contents yan. Pero alam mo, ando dun yan. And now you're being reminded by God once again. Psalm 37 verse 4, Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kaya sa bawat isa sa atin, sa bawat Kristiyano at mananampalataya, alam niya, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with my God. I will sing, I will worship, I will pray, I will serve, I will give, I will delight myself in the Lord. You know, one of the most wonderful things about the Christian faith is that it is not and should never be blessings-based. Isa yan sa pinakamahalagang lesson na natututunan natin sa Biblia, sa pananampalatayang Christian. It's not blessings based. If you ever thought na ay mag-church siya, mag-church ako, nag-church sila para magka-blessing, you know, that that's a wrong thought. Yes, when we come to church, when we serve the Lord, when we worship God, blessings can come, blessings will flow. But that is not where our faith is based. In fact, marami sa atin may blessing, walang blessing. Thank you Lord pa din. Marami sa atin natutunan yan in good times and in bad times. Thank you, Lord, pa din. Marami sa atin natutunan niya, ano man mangyari, mag-worship pa rin ako. Mag-serve pa rin ako. Maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Bakit? Kasi ang joy natin is in the Lord. Ang greatest joy natin, ang greatest blessing natin ay yung ating kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Yung relasyon na meron tayo sa Kanya. Kaya pag sinasabing, delight yourself in the Lord. Ang ibig sabihin nun, Lord, Ikaw lang, sapat na. Ikaw lang, okay na. Meron akong relasyon sa iyo, I'll be happy. I am happy. I'm delighting in the Lord. Sa ilan sa inyong may asawa na ngayon? Sa ilan sa inyong matagal nang may asawa? Sa ilan sa inyong may boyfriend ngayon? Matagal nang may karelasyon? Tiyak ako, marami kayong mga pagpapalang naranasan at nararanasan sa buhay Dahil sa mga napangasawa ninyo, dahil sa mga boyfriend, girlfriend ninyo. Yung mga kayang mag-amen, mag-amen. Yung hindi kaya, try mo lang. Subukan mo lang para lang hindi mahalata. Everybody, all together, say it. Amen! Amen! One more time. Amen! Di ba? Ang lungkot naman. Uh, nakapag-asawa ka na o may boyfriend ka na. Tapos, di ba? Ang iniisip mo araw-araw, paano ba makawala dito? <laughs> Tama ko mga naging pagkakamali sa buhay. Bakit? Isa to, no? Sa mga naging pagkakamali ko. I'm so happy for people who are today happy and in love. Kaya kung kasama ninyo ang inyong mga asawa, 
asawa niyo yung mga boyfriend, pakihawak niyo ang inyong kamay, pakihawak mo at pakisabi sa kanya, tayo yon yung happy and in love. Sige na, try niyo lang para agad hindi na mahalata ng iba. Hawak ng kamay, holding hands, say it to each other, alam mo, tayo yon Yung happy and in love. <laughs> Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Minsan, pag birthday mo, re-regaluhan ka niyan. Aba, wonderful. Anniversary, natatandaan. Natatandaan yung date, yung taon. Grabe. Mapagpala talaga. Na, mapagpala ang Diyos sa ilan sa atin pagdating sa love life. Panalo sa napangasawa, panalo sa boyfriend, panalo sa girlfriend. Tapos on top of that, minsan nakakapangasawa ka pa ng responsable sa financial. Yung wala ka nang iisipin tukol sa pera kasi siya na lahat ang nag-iisip. Eh, tuwan-tuwa ka talaga sa napangasawa mo. Actually, happy-happy talaga ako na ikaw napangasawa ko eh. Kasi iba na ako, losyang na losyang na itsura, ano ng mga, pero ako sa'yo parang pader. Pag nakasandal ako sa'yo, ang tibay. Di ba? Ang tibay. O, amen ulit. <laughs> Sige na. <laughs> amen ulit. Amen. Pero masarap ding isipin. Masarap isipin na kahit ina-appreciate ka nung asawa mo, nung boyfriend mo, nung girlfriend mo, sa mga nagagawa mo para sa kanya. Ito, ito ah. Pakinggan nyo ito mabuti. Mag-agree kayo kung mag-agree kayo dito. Masarap isipin na kayang sabihin nung pangasawa mo, kayang sabihin nung boyfriend mo, nung girlfriend mo, kung talagang happy yan and in love. Kahit pa nga may mga anak na eh. Yung iba, wala pang anak. Sana kayang sabihin yan. Sa totoo lang, thank you Lord ha, pero ikaw lang. Sapat na. Try natin! <laughs> Try natin! Try natin! Yun nandito kasama ang asawa, sabi, ba't ba, ba, ba umaten ka pa kasi? Dapat hindi na ako kasali sa mga workshop ni pastor na ganyan eh. Try natin! Try natin! Try natin! Yung kasama asawa, kasama boyfriend, kasama girlfriend, say to each other, sa totoo lang, ikaw lang, sapat na eh. Sa mga ilan na kaya sabihin yun, glory to God. Sa ilan na kasama asawa ngayon, girlfriend, boyfriend ngayon, o hindi kasama boyfriend ngayon o asawa ngayon, pero meron, pero hirap sabihin yan, pinagpipray ko, magka-breakthrough kayo. Magka-breakthrough kayo. Kasi nagka-relasyon ka na eh. Sana yung relasyon na yan, may mangyari din. At doon naman sa ilan, na halos hindi makarelate sa lahat ng pinag-usapan namin. <laughs> Sila na kanina pang iritang-irita na pastor, change topic. Change example. Ito ang point natin. Sumablay man ang asawa, sumablay man ang boyfriend, girlfriend, matutunan natin sabihin nito sa Panginoon. Thank you, Lord, kung meron akong financial blessings na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord, kung may trabaho ngayon na nai-enjoy ako. Thank you, Lord, sa good health ko. Thank you, Lord, for all of this stuff. Pero... Lord, thank you because you're teaching me. You're teaching me. You're teaching me. Ikaw lang, sapat na. Ikaw lang, okay na ako. Na kung ikaw ang kasama ko sa pagtanda, abay sigurado ko, winner na winner ang pagtanda ko. Dahil kasama kita. Yun ang ibig sabihin nung Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang idinidelight natin, hindi yung desires. Ang dinidelight natin, hindi yung prayer requests, material things, or the people surrounding us. Ang dinidelight natin, ang Panginoon. Siya. Siya lang. Siya lahat. Kaya number three, do not give up going to church. Wag na wag tayong mag-give up sa pagpunta sa simbahan, na maging bahagi ng isang simbahan, na kahit pa nga napakaraming mga challenges yung maging part ng isang church or maraming challenges ang isang church, wag tayong mag-give up. 
in going to church, being part of the church. Dahil again, isa yan sa mga paraan ng Diyos kung paano ang Kristiyano, ang believer, kahit marami siyang pinagdadaanan, nalalampasan niya. Kung bakit marami siyang pinagdadaanan, na-overcome niya. Kung bakit napakaraming problema, pero nararanasan niya ang kalakasan, nararanasan niya ang encouragement, nararanasan niya ang correction, nararanasan niya ang lakas because it is through the church that God blesses His people. Hebrews 10, 24-25 says, In response to all He has done for us, let us outdo each other in being helpful and kind to each other and in doing good. Let us not neglect our church meetings, as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Yung maging part ng church, yung pumunta sa church, Nung paman hanggang ngayon, may struggle ang ilang mga tao dyan. May struggle ang ilang mana ng palataya dyan. Ang Jablo is also actively at work to prevent you, prevent us na magpatuloy sa church or maging part sa church. I know even of some Christians na sinabi na nila, total naman may internet na, may Facebook live na, may YouTube na. Sa bahay na lang, nagpipray ako, nagkakasundo na kami ni Lord nakakalungkot yung mga ganong mga mananampalataya. Lumaki pa yung ilan dyan sa church. Ha? Lumaki, lumaki pa yung ilan dyan sa church. I'm sure even now as I am preaching, may mga pumapasok sa inyo mga isipan, mga tao, mga kilala ninyo, ganon. Ano na nangyari sa kanila? They gave up on the church. Pero isa sa pinaka-importante na kailangan ng isang Kristiyano habang nandito sa lupa, that he belongs to a church family that he belongs to a church family. And no family is perfect. No church family is perfect. No pastor is perfect. And no member is perfect. But you need to belong to a church family. The Bible tells us in 1 Thessalonians 4, 9-10, to But concerning the pure brotherly love that there should be among God's people, I don't need to say very much. I'm sure. For God Himself is teaching you to love one another. Indeed, your love is already strong toward all the Christian brothers throughout your whole nation. Even so, dear friends, we beg you to love them more and more. Isa lang to, tung 1 Thessalonians 4, 9 to 10, sa napakaraming bahagi ng New Testament, na paulit-ulit sinasabi, mula pa kay Jesus hanggang sa kanyang mga apostles, hanggang sa kaduluduluhan, Love one another, love one another, love one another. Sabi nga na marami mga Bible scholars, the Ten Commandments in the Old Testament could be summarized in two commands, to love the Lord and to love one another. Na sinabi rin yan pagdating sa New Testament, na of all the commandments, ito yung greatest. To love the Lord your God, all your heart, soul, mind, and strength, and to love your neighbor as yourself. Bakit paulit-ulit? Pag paulit-ulit, pag makulit, Ibig sabihin, bukod sa kailangan, kailangan, kadalasan, yun yung lesson na maraming tao hirap na hirap. Bukod dito sa lesson na to, mapapansin mo sa iyong journey in life, every now and then, meron ka talagang dapat matutunan na lesson eh. Minsan naiirita ka pag yung asawa mo yung nangungulit sa iyo tungkol doon. Minsan naiirita ka pag yung magulang mo nangungulit sa itong tungkol doon. Minsan naiirita ka pag yung best friend mo nangungulit sa itong tungkol doon. Minsan naiirita ka kung yung mismong pastor mo, laging yun ang pinipreach. Kaya isang araw, nag-decide ka, try naman ako sa iba naman ako mag-church. Pag-attend mo doon sa kabilang church, hindi ka naman lilipat ha, makiki-attend ka, magka-break ka lang doon sa pangungulit at paulit-ulit na sa tingin mong pangangaral ng pastor. Paglipat mo sa kabilang church, yun na naman ang topic. Lumipat ka na naman sa... Sabi mo, siguro nag-usap yung pastor ko at yung pastor na to. Siguro nagkaalaman sila. Lipat ka na naman dito sa kabilang ito. Lipat ka sa kabilang ganyan. Minsan, in our church, in another part of the Middle East, may isang kapatiran doon, pinatutuon niya sa akin ito. Sabi niya, Today, nagtatites and offerings na siya. Pero bago daw mangyari yun, about a year ago, Napansin niya, pag napapa-attend sa church, bakit ang lagi napapakinggan niyang message may kinalaman sa tithes and offerings? 
So one time, nag-message siya sa isa sa mga leaders sa church natin in that part of the Middle East. Tapos sabi niya, Ate, napansin ko lang, bakit laging puro tithes and offerings yung dinidiscuss sa church? Very quickly, kinorek siya nung leader natin do sa church. Sabi niya, Ate, hindi. Gusto mo pakita ko sa iyo kung ano-ano yung mga naging topics throughout the week. Eh yung church pa naman natin dun sa bansang yun, maraming worship services eh. May Sunday evening, may Wednesday evening, may Friday morning, may Friday evening. Pinakita sa kanya, saan ka ba umaten na pa-attention nitong araw na to? So nakita niya, ito naging topic nung Sunday, naging topic nung Friday morning, topic nung Friday evening. Bakit nung napa-attend siya, eh natapat sa kanya? Tapos ako na may every now and then eh, ando doon at wala. So pwedeng one month ako nandun, one month ako wala. Nung bumalik ako, natapat na naman sa kanya yun, topic na yun. Hanggang sa nakakausap siya na isang kapatiran from another church in the Philippines, nakakausap siya na isang kapatiran from another church sa ibang bansa, isa lang ang sinabi sa kanya, kapatid, i-consider mo, tinuturuan ka ni Lord. Kinakausap ka ng Panginoon. And even today, kapatid, wag mo nang isipin yung Naiirita ka dahil ito sinabi sa inong asawa mo, sinabi sa inong magulang mo, kapatid mo, best friend mo, anong pastor mo. Pero habang nakaupo ka dyan, kung saan ka nakaupo ngayon, marami sa inyo adults na. At kung ikaw mana ng palataya, the Holy Spirit is with you. Alam mo, may sinasabi si Lord sa iyo eh. Alam mo, may pangungusap na ginagawa ang Panginoon sa iyo. Kaya kung may nangyayari man sa iyong buhay, kung may masaklap man na nangyari sa iyong buhay, kung sa pagpunta mo sa church, eh meron ka napapakinggan at yun yung pinapakinig sa iyo ng Panginoon, rejoice. Rejoice. Kasi mahal ka talaga ng Panginoon. Ayaw niya na tumigas ang ulo mo, tumigas ang puso mo, na hindi mo matutunan. Through the church, the lesson He wants you to learn right now in your life. So if you're part of this church family, naniniwala ako hindi yan aksidente. Kung alimbawa umaten ka sa service na ito ngayon, or even watching this as a video message, I believe today, this message is not an accident. He is telling you, yung pagiging part mo ng church family na ito, ipagpatuloy mo yan. Yung pagiging part mo ng church family na ito, dyan dadaloy ang blessing sa life mo. Yung pagiging part mo even of this church's worship service right now is God's will so that you will hear His word and once again, you will rise up and live the life that God wants you to live. Kaya, huwag ka rin mag-give up sa kakaimbita ng mga tao sa simbahan. Huwag ka rin mag-give up. Do not give up in inviting people to church. Pag alimbawa merong isang Kristiyano at every Sunday or every Friday, wala siyang nadadala sa Panginoon. Puro ikaw na lang lagi yung uma-attend. Ang tendency lang talaga niyan, maging self-centered yung worship. Pag uma-attend ka ng worship service, ang inaabangan mo kung mabibless ka dun sa worship team. At may panahon namang talagang nakaka-bless sila. Like today, I want to give glory to God. Nakaka-bless yung ating musicians, singers, and dancers. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Give the Lord a clap offering for our musicians, singers, and dancers. Pero I can tell you this, and I love them. I can tell them this. May mga panahon na hindi sila nakaka-bless. Amen. Eh, panahon na yung gitarista, yung bayista, yung drummer, yung, ayun eh, nararamdaman ko na eh, andun eh, hanggang sa, nyare, Yari doon. Minsan yung mga dancers natin, may araw na nakaka-bless ako dyan, gusto ko silang titigan ng titigan. At may mga araw din, I love them, gusto kong pumikit. <laughs> I love you all. Amen? Amen. Pero ang puso ko, ready. Kasi ako, ganun din eh. May panahon na nagpipreach ako ng message, ako man na bless eh. Hindi sa pagbubuhat ng bangko eh. Ako man uuwi eh, ramdam ko eh. Uh, I gave justice to the message God wanted me to deliver. I was faithful how it should be delivered. And there are, there are days 
na buong araw hanggang siguro the next day pa yan. Ang lungkot ko kasi parang I failed. I failed the people, I failed God. May ganung araw. May araw na hindi ka mabibless sa pagpunta mo sa church. Eh, yun nga ang importante na natututunan natin. Hindi ako pumunta sa church para mabless. Hindi ako pumunta sa church para i-criticize yung musician, singer, dancer, yung preacher o yung mga tao. Pumunta ako sa church because God alone is worthy of my praise. God deserves to be worshipped. At kung along the way, nakakabless yung musician, yung singer, yung dancer, yung preacher, yung mga tao, glory to God. God's grace is overwhelming. Kaya, do not give up in inviting people to church. James 5, 19-20 says, My dear brothers and sisters, if someone among you wanders away from the truth and is brought back, you can be sure that whoever brings a sinner back from wandering will save that person from death and bring about the forgiveness of many sins. E di lalo na kung lahat ng musician, lahat ng singer, lahat ng dancer, pati yung preacher, at lahat tayo nag-e-effort. Kinakarir natin. Ito na yung church family na binigay sa atin ng Panginoon. May mga kakulangan siya. I-volunteer mo sarili mo. Baka ikaw ang magpupuno. May mga pangangailangan siya. Walang ibang pwedeng mag-provide. Ikaw ang mag-provide. May talent ka. May gifting ka. Ba, minsan nakita mo yung mga musician. Parang kulang sila. Musician ka, mag-volunteer ka. Yung singer, alimbawa, kadalasan parang hindi ka happy sa pagkanta ng singer natin. Lalo na yung singer natin kanina, parang ang baba ng boses niya. Parang kulang na kulang pa. Baka ikaw ang sagot. Kaya pakisabi mo sa yung katabi, Honey, singer daw ang kailangan. Diba? Sabihin niyo sa inyo mga katabi yan, sa kaliwa, kanan, harap at sa likod. Singer daw, uy. Singer daw, uy. Baka ikaw ang sagot. O kahit pa nga yung mga preachers, each one of you sitting right now has been gifted by God with talents experiences with provisions perhaps you are the answer nang sa gayon ang church na to mas lalong maggrow mas lalong dumami mas lalong tumibay dahil ang bawat isa sa atin nagtutulong-tulong to make this church family a blessed family in the lord we need you we need your help we need each other kailangan natin yan kailangan natin mapaalalahanan na dapat tayo magtulungan nang sa gayon. Pag nag-iimbita man tayo ng mga tao sa ating church, alam mo, tiyak, mabibless yan. Kasi ang mga tao dun sa church na yon nagtutulong-tulong sila for the glory of God. Begin to pray for people na pwede mong dalin sa Panginoon. Pray for people to come to the Lord. First Timothy chapter 2, verse 1 to 4, I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God, our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. Which leads us to this. Do not give up on people. Do not give up on people. Ephesians 4 verse 2, always be humble and gentle. Patiently put up with each other and love each other. Pag love mong isang tao, kahit minsan talagang tinitest ka sa pamamagitan niya, yung pag pinag-uusapan trials, testings, and challenges, mukha niya agad ang lumalabas. Do not give up on people. Do not give up on that person. I will not give up on all of you. At gusto ko rin maramdaman that you will not give up on me. Yun ang gusto kong mga kasama sa buhay. Mga tao na nagtatanggapan ng kanilang imperfections, minamahal in spite of imperfections, and will not give up on each other even through those imperfections. Lalo na yung mga kasal. Lalo na yung married. Dahil bukod sa may papel na yan, ay ang peen nagharapan before God, may blessing yan, may panataya, may commitment yan, 
Kapatid, kailangan. Lalo na kung nandito ka sa church na to, by God's grace, do not give up on your wife. Do not give up on your husband. Kung nandudong ka sa point na napapag-give up ka na, wag! Because you do not easily give up on the people you love. You do not easily give up on the people you love. Kaya ganun kasakit eh yung iniiwan. Ganun kasakit yung linalayasan. Ganun kasakit yung mga nasisirang relasyon. Kasi minsan na kayo nagsabihan, minsan na kayo nagparamdaman that you love each other. For example, you're married. Yung ilan pa nga eh, napakalaki ng ginastos nung nagpakasal. Nagpatahi pa kayo ng gown eh. Yung sapatos mo eh. Kailangan pa kumuha ng lisensya, nakakapatay ang tutulis. Yung mga hotel na pinagstayan, yung catering na kinain. Dami nang nangyari. Masusubok at masusubok kayo. Pero anyone who's married right now and you're married to your husband, married to your wife, you do not easily give up on the people you once said, love mo. Kaya kahit hindi ka happy ngayon dyan, kung you're now experiencing the toughest moment of your married life, you do not give up. Actually, pati sa church, ganun din eh. Ang mga pastor, parang married dyan sa miyembro nila eh. Ang mga miyembro, parang married din sila sa pastor nila. They're in this together. Although at the end of the day, alam natin, it's all the Lord. It's all about Jesus Christ. We're actually married to Jesus Christ. We are the bride of Christ. Pero merong transaction, may relationship yan. Kaya minsan ang sinabi ng pastor sa miyembro niya, love kita. Minsan ang sinabi ng miyembro niya sa pastor niya, love ko siya. And then may nangyari, tapos nawala, linayasan, ang sakit nun for both parties. Kasi you do not easily give up on the people you love. John 13, 34-35 But I'm giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples. Alam nyo, nakakahiya minsan. Pag nalalaman ng hindi kristyano, hindi believer, hindi born again, kasama natin sa accommodation, na tayo-tayo mga born again, o magkakasama pa sa isang church, pero ganyan ang mga pag-uugali, hindi mga nagmamahalan. Isa mga nakakatest talaga, sa buhay ng mga tao abroad ay yung magkakasama sa iisang bubong, sa iisang bahay. Isa yan sa nakakatest. Minsan gustong-gusto mo sana, uy, sana tayo-tayo na lang mga magkakapatid sa Panginoon na magkakasama sa bahay. Naku po, patay tayo dyan. Naku po, patay tayo dyan. Noong umpisa, okay. Noong nagkasama, nagkakitaan na siyempre na ugali. Nagkakitaan na ng mga Ganyan pala yung pag natutulog, ganyan pala yung pag ising, ganyan pala yung pag kumakay, ganyan pala sila mag-away. Kaya tuloy, tumatakbo sa isipan nung marami, naku, minsan pala mas maganda na, na kung may makakasama ka sa accommodation, hindi mana ng palataya. Kaso nga lang, nakapakinig ka ng message kay pastor, dapat dali mo sa church. E nadala mo nga. Na born again. Kaya ito na ngayon kailangan mong gawin. Lumipat ka na na accommodation. Pero evangelize mo na eh, okay na eh. One of the saddest things, eh pag alimbawa nasusubok tayo sa mga kasama natin sa bahay at kapatiran pa. Isipin nyo lagi ito, pag nasusubok kayo at may kaharap na hindi mana ng palataya, teka, kailangan hindi kami maging katisuran nitong hindi mana ng palataya. Dapat makita sa atin na kahit nga may mga toyo tayo, kahit nga may mga sapak tayo, kahit nga may kanya-kanya tayo imperfections, but through it all, we love one another. What else? Do not give up 
on praying to God. 1 Thessalonians 5, 16-18 Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. May pinagpipray ka ngayon, may pinagpipray ka ngayon, may pinagpipray ka ngayon, huwag kang tumigil hanggang si God mismo nagsasabi sa'yo, tumigil ka na. You pray, you pray, you pray. For people who serve God have faith that God answers prayer. Huwag niyong iisipin na bingi ang Diyos sa panalangin mo. Huwag mong iisipin na nakalimutan ka ng Diyos. Huwag mong isipin na natutulog ang Diyos sa'yo. Our God answers prayer. John 15, 16, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide. Your fruit should abide. So whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Which leads us to our last point for today. Do not give up on your relationship with God. Do not give up on your relationship with God. Bagkus pa nga, i-desire mo na sa taon na to, this year, my relationship with God Ang desire ko, mas lalong maging malalim, mas malalong maging matibay, mas lalong lumago. And God, as you will make that your prayer, pakikinggan ka ng Panginoon. 2 Peter 3.18 But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen. God wants us to be happy in our relationship with him. Balik na naman ako sa mag-asawa. Balik na naman ako sa mag-boyfriend. Bakit kayo mag-asawa? Bakit kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend? Minsan may nakita ka. May naranasan ka sa taong 'yan. Kaya nag-fall ka. Kaya na in love ka sa kanya. Natatandaan niyo pa ba kung ano 'yun? Minsan 'yun nangyari. Minsan yun nangyari. Pwedeng yung mapungay niyang mata, matangos niyang ilong, pwedeng boses pa lang niya, o pag kinakalabit-kalabit mo yung bilbil niya, ayos to. Pag napangasawa mo, asawa na, supa pa, all in one. No? May bagay, cooking ba niya, discarding niya, pananampalatayan niya, there was something about that person eh. At yun yung isa sa dahilan o baka major reason kung bakit ang happy-happy mo sa piling niya. But every now and then, that gets tested. Every now and then, that gets tested. And there are people who are miserable in their marriages, miserable in their relationships. And that is one of the saddest things. As much as there are also people that are also miserable, even pagdating sa pananampalataya, Hindi sila katulad ng iba na pag nagwo-worship, kahit anong kantahin, walang pinipiling kanta. Kahit sino tumugtog, kahit sino kumanta. Pero pag kumakanta, pag tumutugtog, ang kanyang sigla, ang kanyang iyak, ang kanyang emosyon. This is for the Lord. I'm happy with my relationship with God. And there is nothing on this earth that will take that away from me. I pray that many of us today will experience that same kind of faith. That you know this, that by God's grace, you can be happy being in a relationship with Him. Sa mga mag-asawa, I pray that one day, I pray always, you can say this, asawa ko, boyfriend ko, girlfriend ko, ikaw pa lang, sapat na. Kung katabi niyo asawa niyo, katabi niyo boyfriend, girlfriend niyo, sabihin niyo nga yan, ikaw lang, sapat na. Say it again, Ikaw lang, sapat na. Ikaw lang, sapat na. Kahit wala tayong pera, kahit wala tayong ganyan, kahit walang ganon, ikaw, gift ni Lord sa akin, happy ako. Amen! Kumalakpak tayong lahat, lalo na yung hindi makarelate. Praise the Lord! Praise God! Pero sa Panginoon, sa Kanya talaga dapat yan eh. Ikaw lang, sapat na. John 15, 9-11 is our last verse for today. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. 
If you keep my commandments, you will be, abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. God wants to fill you with joy. God wants to fill your life to the overflowing. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Make this your prayer for today. I will not give up in Jesus' name. I will not give up in Jesus' name. Can you repeat after me and say those words? I will not give up in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Give the Lord the best. The best clap offering you could give to Jesus. And say it again. I will not give up in Jesus' name. I will not give up in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa mensaheng napakinggan po namin sa araw na ito. Na minsan pa pinaalala niyo po sa amin, ikaw lang sapat na. May mga bagay na nangyayari sa buhay ng inyong mga anak. May mga bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ikaw lang, Lord, ang nakakabatid kung anong ibig sabihin sa amin ng lahat ng ito. Mga frustrations namin, mga kalungkutan namin, pinagdadaanan namin, longings namin, emptiness that we feel, sadness, struggles, the stress that we experience every day, the frustrations, the disappointments, the discouragements. Thank you, Lord, that even right now, this morning, in this place, and even through this video message, you're enabling us, your people, to once again receive from you your words of wisdom, your words of grace, your words that gives us strength. You are truly our life. You are the air that we breathe. Salamat sa inyong presensya. Salamat sa inyong banal na spirito. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa aming kaligtasan. At maging sa oras na ito, Panginoon, Lumalapit po kami, nagpapakumbaba, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba dahil ikaw ang aming Diyos na dakila, buhay at makapangirihan sa lahat. Mga kapatid sa Panginoon, saan man tayo nakaupo, as all heads are bowed down and all eyes are closed, I ask you once again to seek Jesus, to seek Jesus to seek the Lord Jesus in your life. Come, lift those hands to God. Come and lift your hearts to the Lord. Come and pray with me. Do not give up. Do not give up. Do not give up. Do not give up that even as we pray today, God hears, God answers, God blesses, God empowers. Do not give up. Father, in your name, we rise in your name, we call. In your name, we pray. Thanking you, praising you, believing in you. That the word that we've heard today is your word. That the word we heard today, God has sent. That the word we heard today, you're planting them, those seeds, into our hearts. Lord, nurture them. Lord, nurture them. Bless them, Lord na mag-grow sa aming buhay, mag-bear fruit sa aming buhay, ang iyong mga salita. And truly, Lord, truly, God, we delight in you, we rejoice in you, we thank you, Lord, na kahit maraming wala ngayon sa aming buhay, kung nawalan kami sa buhay, kung may mga bagay kami hinahanap sa buhay, thank you, Lord, because today you reminded us we have you. We have you. We have you. Thank you, Lord, because we wouldn't have you if you didn't work to have us. Hindi namin masasabi, hindi namin masasabi na kasama ka namin kung hindi mo pinili na iligtas kami kung hindi mo pinili na makakilala kami, kung hindi mo pinili na ngayon, sa lugar na to, kami makasamba sa inyo. 
Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. And as the pastor of this church, as your servant leader in this church, this morning, today, Lord, I pray, minsan pa, touch your people. Touch your people. Mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan. Touch your people with life. Touch your people with fire. Touch your people with strength. Touch your people with passion. Touch your people with love, with joy, with peace. Envelope us with your presence. Embrace us, Father God in heaven. Enable your people to respond today to your word. And believe in all of their hearts that by God's grace, kahit ano pa ang kanilang pinagdadaanan, kahit ano pa yung problema, kakayanin nila. Hindi lang sabihin, kundi gawin. Yung aming pinag-usapan ngayon, do not give up. Do not give up. Do not give up. Hello po, ako po si Bobby Garcia na taga Santa Ana, Manila. Um, ang biggest challenge ko ngayon sa dahil dito sa coronavirus lockdown ay yung spiritual life ko kung paano ko mapapa mapapalakas dahil ito nga uh, hindi tayo nakapag church. So, ang ginagawa ko ginagawa ko na lang po ay nag uh, hikinig at or nanonood ako ng online worship service ng RU, pinangunahan ni, ni Pastor Roman Guevara siya yung nagpipreach doon at nakakabless po yung mga preaching niya doon uh, yun po ang nakakalakas ng aming spiritual life ganoon din po yung mga anak ko at doon po nagkaroon kami din po ng, ng uh, uh, family uh, devotion at uh, naging prayerful din po kami at uh, natutuwa rin ako sa aking mga anak dahil uh, sila yung nakipag-cooperate at nagkakaroon uh, kami ng magandang relationship din po. Ito po ang uh, nais ko rin pong uh, sana'y gawin ninyo, makinig at mapanood ninyo ang online worship uh, uh, service na ginagawa ni Pastor Roman Guevara. At maraming maraming salamat po Pastor at kami yung uh, pinagpapala sa pamagitan ng yung mga preaching. Salamat sa Panginoon. To God be the glory po. We thank the Lord for the message that we have heard today through our speaker. Thank you for joining us in our online worship service. We hope and pray that our online worship service had been a blessing to all. We would like to be of service to you and help you grow more in faith. Connect with us through our Rise Up Church Facebook page. Subscribe to our RU Church YouTube channel and have access to view live and recorded video messages by Pastor Roman Guevara. Be an encouragement to friends and family by sharing these timely messages on all your social media accounts. We hope to have you again in our online worship service. Invite friends and family to worship with us as well. God bless us all.